Всем привет, друзья! Продолжая цикл интервью на нашем YouTube-канале, мы решили встретиться с Егором Флейми Васильевым. Привет! Привет! Расскажи мне немножко об этом мейджере. Чем он отличается от всех? Чувствуешь, что он какой-то особенный? Может быть, по общению в коллективе, по организации? Ну, да нет. Что-то на особенного не, нету. Обычный турнир, только с более большими целями для всех команд. Но это не совсем обычный турнир для тебя, потому что твои тиммейты, поклонники и все вокруг отмечают, что ты жестко включился на этом мажоре. Расскажи, что способствовало этому? Да больше, наверное, более четкая подготовка и выбросив мысли всякие плохие из головы, то легче играть и не имея никаких персональных ну, проблем, mm -hmm. то играть легче и, может быть, это и есть главная причина. Некоторые отмечают также, что вас иногда с Эдвардом свапают ролями на некоторых из карт. Это больше происходит э, на Мираже, просто я играю вообще в Зиге сейчас, но если у нас плохо начинается за КТ, то я возвращаюсь на свою позицию на А, а Ваня идет в Зиг. Ваня не смотрит А, но потому что Электроник, короче, хорошо раньше смотрел перемычку, а я смотрел А, но были какие-то проблемы на Б. Короче, это просто замена, если что-то не идет во время mm -hmm. именно дифенса на Мираже. То есть тоже адаптация к... Да, к... да, да, да. Расскажи, как ты персонально совершенствуешь свою игру. А, возможно, ты смотришь демки каких-то игроков, если да, то какие? Ну, больше я играю ДМ, играю... Иногда миксы, но я не очень сильно их люблю. А демки, если я смотрю, то просто за всеми как командами. Какие-то фишки их часто на ютубах, на реддите выкладывают. И, естественно, ну, это все игроки смотрят. Скажи о нынешней мете с Аугом, потому что это очень э, такая тема, обсуждаемая в интернете. Свои мысли? Ну, меня бесит это оружие. Я просто не люблю, что какой-то лишний зум в игре появился. Это не, не украшает ее. Более какая-то на, на Call of Duty становится похожа. Ну, как сам Ган, это сильное оружие. Поэтому приходится его брать, потому что ну, все с ним играют. И оно реально получше, чем Кольт на некоторых позициях. По поводу соперников. Тебе легче играть против топовых коллективов, которые там занимают топ-5 позиций HLTV Work, допустим, либо с командами чуть слабее, чем вы? Ну, конечно, играть с командами послабее легче, но с командами топ-5 с ними интереснее намного играть, как минимум, потому что они намного более грамотные вещи делают, и играть против них тяжелее. Ну, а сложнее и тяжелее в плане э, просто технически, то есть это просто индиви индивидуально крутые игроки, или морально на тебя что-то давит? Бывает, морально давит в моментах, когда ты начинаешь проигрывать, потеря в игре коммуникации между друг другом, из-за этого и индивидуальная игра хуже становится. Ну, бывает просто реально ситуации, когда тебя переиграли, ну, такое тоже бывает. Вот, в частности, Саша Симпл отмечал, что на этом турнире у вас все очень хорошо с коммуникацией. И с тобой э, ты стал легче относиться к этому, и с тобой легче коммуницировать внутри игры. Заметил ли ты это? И как думаешь, что поспособствовало этому? Ну, мы давно обсуждаем, что у нас типа с коммуникацией часто проблемы, поэтому на это делается упор и на тренировках, и на подготовке. И я просто как бы, начинаю больше проговаривать информацию во время игры, там, что я делаю или что делают э, соперники. Поэтому когда ты начинаешь понимать более детально ну, картинку, то и играть полегче. Связано ли это с теми вопросами, которые у тебя решились, как ты сказал, в личной жизни, ну, в общем, в твоей жизни? Ну, немного связано, думаю, да. Мы все уже знаем и сто раз объяснили, что у вас не было как такого буткэмпа, что вы готовились в онлайне, однако у вас был небольшой лан, который проходил в Лондоне. Вот расскажи, как о своей жизни после него и предмажорный период. Как проходили твои дни, как вы тренировались, что а, ты делал дома? Мы много тренировались. На самом деле у нас тренировка начиналась в час, заканчивалась... Ну, не в час, в два начиналось, в десять заканчивалось, то есть, считайте, минус весь день. После этого я некоторые дни играл в ПЛ, некоторые играл в ДМ. На самом деле, переигрываясь, это тоже не нужно, потому что, когда ты, если бы, там, по 10 игр еще дополнительно играешь в день, ты потом просто уже не можешь, ну, тебе, как бы, не в кайф играть. Mm -hmm. Поэтому, ну, выходные, естественно, я не играл вообще. А что ты делаешь обычно в выходные? Чем занимаешься? Ну, в пятницу, там, в субботу я хожу с друзьями. 
отдохнуть. В рестораны. Ну, в рестораны, да. То есть, ну, это в основном в пятницу, потому что суббота выходной. В субботу так, иногда хожу, иногда нет, но по желанию. Не, я могу, конечно, поиграть днем, но вечером нет, я не играю. Есть ли что-то, во что ты играешь, помимо Counter-Strike? Э, да, на PlayStation я играю в NHL, в FIFA. Ну, FIFA редко, в основном в NHL и иногда в NBA. Ну, просто это расслабиться да, и да, внимание, друзьями да? друзьями поиграть все. Ты знаешь, в некоторых Dota 2 командах говорят, ну, особенно в китайском регионе, говорят, что у них по контракту вообще запрещено играть что-либо другое, кроме Доты. Ты мог бы представить, что такое вот правило ввели бы сейчас в Mavi, что он только в Counter-Strike считает, как что-то Ну, если, типа, не знаю, как они это даже отследят, я же дома сижу, могу пойти поиграть, но... Поэтому, даже если его ведут, я кроме как дома нигде не играю, поэтому мне не помешало бы, я бы не спорился. В общем, давай оценим результат этой онлайн-подготовки, которая у вас была. И тебе подходит такой формат? Или ты все-таки считаешь, что буткэмп – это более продуктивная история? Ну, буткэмп – это получше, конечно, потому что мы там как бы все вместе, все видят, кто чем занимается, кто как тренируется и так далее. Но, в принципе, раньше мы, когда играли в 2015-2016 году, у нас вообще никогда не было буткэмпов, ага. и никто об этом не говорил. Мы... Значит, не было такого понятия, да? Вообще? Ну, нет, они когда были, давно... типа у всех команд были, но мы как-то тренировались всегда по интернету, и у нас ну, практически всегда. И у нас хорошо получалось. Мы были второй командой в мире. И никто не говорил о том, что нет буткэмпов. И это какое-то критично. Те же Астралис, у них буткэмпы по 3-4 дня, но они лучшие в мире. И нету никакой критики там вот это фанатов, что вот, не было буткэмпа. Но у них, они собираются на 3-4 дня, буткэмп у них есть. Потом они неделю перед турниром, они дома играют. Они не играют на буткэмпе. Ну и хорошие результаты, поэтому буткэмп это не главное. Ну да, мы знаем, что есть команды, которые по два месяца сидят на буткэмпе, ну, да, да, и какие результаты, некоторые квалификации не проходят, были и такие истории раньше. Какой был самый запоминающийся матч, серия, которая ты, вот, вот, вот тебе врезалась в память, самая сложная mm. или ну просто какая-то интересная для тебя? Я думаю, это карта больше, Мираж против э, Luminosity. А, нет. Ну, инстракенди ты рекорд побил. Ну, это я им не особо хвастаюсь. Мне больше запомнился Мираж против Luminosity. Мы вели 7-0 финал. Первая карта уже чувствовалась какой-то в голове мысль о том, что вот наконец-то и вели 11-4, и в итоге проиграли эту карту на допах, и она нас убила полностью. При том, что мы вели ну, всю команду просто морально, мы не были готовы проиграть в Мираж. Хотя это был карта э, пик соперника. Uh -huh. Но почему-то на тот момент мы не были готовы. Вот сейчас ну, как-то по-другому, я думаю, было бы все. Но на тот момент это нас убило. И это я... был финал MLG Columbus, верно? Да. Ах, да, помним этот финал. А, что касается этого, Мейджор, расскажи, эм, расскажи, всем ли ты удовлетворен вашей игрой в групповой стадии, настроением команды? Ну да, в этот раз у нас как-то все спокойно проходит, без каких-либо конфликтов, без предъяв, без всего. Я уже отмечал, мы когда проигрывали, или даже э, Виталити делали камбэк, то никто не ссорился, все нормально было. Верили, что выиграем, в итоге выиграли с Ликвид. Э, Чуть-чуть там, ну, таким... Какие-то более мы зажатые, что ли, были, mm -hmm. но это не касательные игры. Мы, наверное, больше побоялись, может, у них выиграть. Не, не побоялись, а как-то... Не довели до конца, довели, да? Да, 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 да. Мы делали глупые ошибки из-за, может быть, волнения вот этого, что мы их ни разу не выигрывали. И тут уже близко, 14-12, но сделали глупые несколько ошибок и проиграли. Ну, давай в общем о командах. Ты считаешь, ты удовлетворен списком тех, кто прошел в стадию плей-офф? Или mm. ты все-таки разочаровал некоторых команд, которые туда не прошли? Ну, не как так. ваших соперников, а в целом. Ну, вообще, в целом, на авангар жалко. Mm -hmm. Они, им просто, во-первых, очень не повезло с соперниками. Им дали сначала фейзов, потом нас, потом Энс. Ну, Энс, ладно, но... А, Ликвидов, mm -hmm. да, они еще и с Ликвид играли. Вообще несправедливо как-то. Эта система немного глупая в плане Елор Ранка, или как она там yeah. называется. Ну, Фнатик жалко из всех. Допустим. А, Энерджи, да, точно, 0 3 Energy, да, я оставил, mm -hmm. что они пройдут, да, и... да. но, как мне известно, там человек улетел прям после квал на свадьбу, вернулся, видимо, у него там, может, джетлаг и так далее, и это повлияло тоже. Не надо так делать. Ну, вот из тех, кто прошел, допустим, Рени Гейтс, многих удивили. Удивили, да, удивили. Ты смотрел их игры? Ты считаешь, да, заслуженно они Да, они, они хорошо игры? играли, действительно, хотя я не ожидал, но молодцы. Непы, я рад, что тоже угу. вернулись, вернулись уже, знаешь, по А шеров жалко, как бы наши все-таки. Ну, 
неприятно. Авангар тоже. Фнатик больше всего жалко, потому что как бы мы с ними тренировались, они играли неплохо, и все говорили, что это темная лошадка, а они даже не вышли на сам мажор. Но некоторые на квалификациях все вообще ставили на 3-0. 3 я сам, я сам ставил. Что говорили, что и мажор выиграет, но не получилось. Спасибо тебе большое за интервью. Я желаю вам удачи в стадии плей-офф. Что бы ты хотел сказать всем ребятам, кто смотрит это видео сейчас на канале Нави? Привет передать всем. Спасибо, что болеете за нас. Поддерживайте нашу команду в любой сложной ситуации.